സ്റ്റാൻഡിങ് ഗോഡ് ലാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഗോഡ് ലാറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ലാറ്ററൽസ് എന്ന പാർട്ടാണ് കൈൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ലാറ്ററൽസ് അതായത് കോഡ് ലാറ്ററൽസിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സിനെ പറ്റി പല ടൈപ്പ് കോഡ് ലാറ്ററൽസ് ഉണ്ട് നാല് സൈഡിലുള്ള പല ടൈപ്പ് ഫിഗറുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രപ്പീസിയം ട്രപ്പീസിയം എന്താണ് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രപ്പീസിയം എന്നാൽ എ കോഡ് ലാറ്ററൽ വിത്ത് വൺ പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ എന്താണ് പാരലൽ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാത്ത ലൈൻസിനെ നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം എത്ര നീളത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും അത് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു പെയർ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് മറ്റേ പെയർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതാണ് അതാണ് ട്രപ്പീസിയം ഈ ആരോ മാർക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ലൈൻസിനെ കാണിക്കാനാണ് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ അല്ല അപ്പോൾ ട്രപ്പീസിന് ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം ബാക്കി രണ്ടത്തെ എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെ ട്രപ്പീസിയം ആണ് ഇതാ ഈ രണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയും നമുക്കൊരു ട്രപ്പീസിയം വരയ്ക്കാം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം എന്താ ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രപ്പീസിയം എൻ്റെ ട്രപ്പീസിയം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയം വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പെയർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അത് മാത്രമാണ് ട്രപ്പീസ് ഇതിന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഇനി ട്രപ്പീസിൻ്റെ വേറെ ട്രപ്പീസിന് അകത്ത് വേറൊരു ടൈപ്പ് കൊണ്ടുണ്ട് അതായത് ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസി എന്ന് പറയും ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായി ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വരയുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഒന്ന് നോക്കിയേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിനെ ഒന്ന് മായിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയും കിട്ടും ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയും കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം ആണ് ഈ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് സൈഡ് പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ഇതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആണ് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ഈ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആണ് ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ടും എ ഡിയും സി ബിയും ഈക്വലും ആയിരിക്കും എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ബി മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസി എന്ന് ട്രപ്പീസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രപ്പീസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വരച്ച എല്ലാം ട്രപ്പീസിയും ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു പെയർ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രപ്പീസി എന്ന് പറയാം ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസ് എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം ഈ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് പാരലൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിനെ ഞാൻ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പി ക്യു പാരലൽ ടു ആർ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ അത് രണ്ടും പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നും കൂടെ വിചാരിക്കാം ഇത് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫിഗറിനെ നമുക്ക് ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനോടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഇത് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രപ്പീസി തന്നെയാണ്
അപ്പോൾ ഇത് കൈറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രപ്പീസിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പാരലലോഗ്രാം പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറയും പാരലലോഗ്രാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് പാരലലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാം ഒരു കോഡിലാറ്ററിലാണ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പാരലൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പേര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാരലോഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ തീർന്നില്ല ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലൽ ആയിരിക്കും എ ഡി പാരലൽ ടു ബി സി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലൽ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതാണ് പാരലൽ ആയിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ എങ്ങും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതിങ്ങനെ നിലനിർത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരൽ ലൈൻസ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരൽ ലൈൻസ് അതാണ് പാരലോഗ്രാം സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത തീർന്നില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്നല്ല എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ അപ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായല്ലോ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ എന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം ഞാനിവിടെ എഴുതി ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാരലോഗ്രാമിന് നാല് ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് നാല് സൈഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് പാരലോഗ്രാം രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡിയും ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് കോട്ടില പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ ബി ആണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ അകലെ വരുന്നത് അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾസ് എയും ബിയും രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് രണ്ട് ആംഗിൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സം നോക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ എയും ബിയും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബിയും സിയും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഏത് പാരലോഗ്രാം എടുത്താലും കിട്ടണം ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ മെഡിസിൻ അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ
അടുത്ത ക്വാർട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ക്വാർട്ടറിലാട്ടിൻ്റെ മൊത്തം നമുക്ക് രണ്ട് ഡയങ്ങളിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഡയങ്ങളിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പിന്നെ പോയിൻറ്റിലേക്കല്ല ദൂരെയുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ എ സിയും രണ്ടാമത്തത് ബി ഡിയുമാണ് എ സിയും ബി ഡിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡയഗണൽസ് ഇനി ഈ ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ ഡയഗണൽസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഓ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അവർ എന്താണ് ബൈസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാളിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് അല്ല ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഡയഗ്നോസ് ബൈസെക്ട് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ് ബൈസെക് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ ഒ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ സി കിട്ടും ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഡയഗ്നലിലാണ് അതിനെ ബി ഡി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ മുതൽ ഈ സെൻറ്റർ ഒ വരെയുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസും ഒ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഈ ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതാണ് ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനി ഡയഗ്നൽസ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് ബൈസെക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പാരലോഗ്രാം അപ്പോൾ ട്രിപ്പീസിയമായി കൈറ്റായി പാരലോഗ്രാമായി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻസുമായി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിലുള്ളത് അതെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണോ നോക്കട്ടെ ആ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻസുമായി അപ്പോൾ അടുത്തത് റെക്റ്റാങ്കിളർ സ്ക്വയറും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും സിമ്പിളാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ക്വയറും റോംബസും അതിനേക്കാളും സിമ്പിളാണ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ റോംബസ് റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടലാട്ടിലാണ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടലാട്ടിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഇതൊരു റോംബസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റോംബസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടലാട്ടൽ അതാണ് റോംബസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും സ്ക്വയറും അത് തന്നെ അല്ലേ സ്ക്വയർ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്ക്വയറും റോംബസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ വരൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ പക്ഷേ റോംബസ് അങ്ങനെയല്ല ഏത് ഏത് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും വരാം റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ എന്നും പറയാൻ വേണം പക്ഷേ നമുക്ക് റോംബസിൽ ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും വരാം അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക റോംബസിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടലാട്ടിലാണ് റോംബസ് റോംബസ് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇത് പാരലോഗ്രാമാണ് കാരണം നാല് സൈഡും പാരലലാണ് ഈക്വൽ മാത്രമല്ല നാല് സൈഡും പാരലലും കൂടിയാണ് രണ്ട് പെയർ രണ്ട് പെയർ നാല് സൈഡും പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ആണ് പാരലൽ ഈ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലാണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലാണ് അതുപോലെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും പാരലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും പാരലുമാണ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു പാരലോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഇതൊരു കയറ്റുമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സൈഡുകൾ നോക്കി ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കയറ്റുമാണെന്ന് പറയാം റോംബസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റോംബസ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേര് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയഗ്നൽസ് ദ ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഡയഗ്നൽസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസ് രണ്ട് ഡയഗ്നൽസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റോംബസിനകത്തെ രണ്
അതുപോലെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലാണ് ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൈ ഡയഗ്നൽസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് ഡയഗ്നൽസും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണ് ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആണ് ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ആണ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എ ബി സി ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം അല്ലേ പാരലോഗ്രാമും കൂടി റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായോ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ സി ഡി ആണ് അതുപോലെ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ബി സി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പാരലോഗ്രാം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പാരലോഗ്രാമിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ എല്ലാത്തിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നാല് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത പാരലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പാരലോഗ്രാം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള പാരലോഗ്രാമാണ് എല്ലാ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള പാരലോഗ്രാമാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോക്കാം ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഡയഗ്നൽ ക്രോസിന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ഡയഗ്നൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ടീച്ചർ അത് പാരലോഗ്രാം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈക്വലാണ് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈക്വലാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഡയഗ്നൽസ് തന്നെ ഈക്വലാണ് ഇവിടെ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസ് ഈക്വലാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാല് നാലെണ്ണവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാല് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് സോറി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് നാല് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആണ് ഡയഗ്നൽസ് ഈക്വൽ ആണ് ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായല്ലോ ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ക്വയർ നോക്കിക്കോളൂ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ അല്ലെ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റോംബസ് എന്നും പറയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ വ്യത്യാസം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് 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 എല്ലാ സൈഡും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് പാരലൽ ആണെന്ന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് കാണുമ്പോൾ പറയും നമുക്ക് പാരൽ ആണ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാരലൽ വരും അതുകൂടാതെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിധമാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ഡയഗ്നൽസ് ആണുള്ളത് ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നൽസിന് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ദ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളിൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളിൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നാല് ആംഗിളിൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അതാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഡയഗ്നൽസ് അതാണ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോയിട്ട് ഡയഗ്നൽസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ടു ഈച്ചർ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെ